വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദിസ് ഈസ് തേജ് തങ്കോ ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് തേജ് തങ്കോ ഡയറീസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലൊരു വ്ലോഗാണ് കാരണം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊരു കാർ എടുത്തു കാറെന്ന് വെച്ചാൽ കളിക്കുന്ന കാറല്ല കൈസ് ഓടിക്കുന്ന കാർ ഞാൻ ചെറുതായി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് റവന്യൂ വെച്ച് ഞാൻ എടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒത്തിരി താങ്ക് യു കാരണം നിങ്ങളാണ് യൂട്യൂബ് റവന്യൂ ഡയറക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ വണ്ടിയല്ല സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടിയാണ് എടുത്തത് ഹോണ്ട അമേസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ മോഡലാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അന്ന് സർവീസ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹോണ്ടയുടെ ഷോറൂമിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പുതിയ കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ കറട്ടൺ പൊക്കൂല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും എനിക്കും കറട്ടൺ പൊക്കണം എന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് കറട്ടനൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റാക്കി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കറട്ടനൊക്കെ പൊക്കി തുറക്കും അവിടെ പോകുമ്പോൾ ചേച്ചിയും പപ്പയും അമ്മയും പിന്നെ ലിയോയും ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് എല്ലാവരും വരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾ വേറൊരു സംഭവം പോയി കണ്ടിട്ട് വരും അതെന്താ വെച്ചാൽ ഗൈസ് ഒരു ശ്രീനാരായണ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വീടിനെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട് അവിടെ ഇന്ന് ഫെലിസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം നടന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനായിരുന്നു ഗസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്നോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സ്പീച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വരും കുറേ കൂട്ടുകളുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഇത്രയും കൂട്ടുകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു ഗൈസ് എനിക്ക് അടിപൊളിയായി തോന്നി അവർക്ക് അടിപൊളിയാണോന്ന് അറിയില്ല ആയിരിക്കണം എനിക്ക് നല്ല രീതിക്കായിരുന്നു ചെയ്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഫെലിസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം ട്വൽത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ക്ലാസ് പോലെ അപ്പോൾ എന്നോട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് മെമ്മറി ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി വ്ളോഗ് എടുക്കാമെന്ന് പറയാം എപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അമ്മമ്മയുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അച്ചച്ഛനുണ്ട് പിന്നെ ഏതായാലും ചെറിയൊരു സാധനം ഇവനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് സംഭവം ഞാൻ അത്ര പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ഫ്ലോയിൽ എൻ്റെ വായിൽ എന്തൊക്കെയോ വരുന്നു എനിക്കറിയാം കോളേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടിനെ കുറിച്ച് തിരക്കായി പോയി കടിച്ചു വിളിക്കാം നമുക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്കും പാഠമാക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചത് എൽ എൽ പിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തേജു ഒരു ചെറിയ മീനല്ലാതെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ തേജുവിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എൻ്റെ പേര് തേജ ലക്ഷ്മി അപ്പം എന്നെ യൂട്യൂബർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിച്ചത് സംഭവം ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നല്ലോ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഇത്രയും ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കുറവാണ് എന്നാലും എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഫെലിസ്റ്റ എന്നുള്ള ഒരു കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു നിന്ന് അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാഷൻ എന്താണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറയാം സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമ്മുടെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ട അതുമായിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകണം ഞാൻ ചെയ്ത എനിക്ക് അറിയുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ആർക്കോണ് വയ്ക്കുന്ന കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത് ഗൈസ് ഇന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കുറേ പേരുടെ മുമ്പിൽ കുറേ നേരം സംസാരിച്ചത് മുന്നേന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ടൈം അല്ലേ ഇന്നെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല ഇഷ്ടമായി കാരണം അവർക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പില്ല എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ നല്ല ഓഡിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി എൻ്റെ ഓഡിയൻസ് വെരി നൈസ് താങ്ക് യു ഗൈസ് നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞാനും അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് സ്വയം തോന്നി അടിപൊളി അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ
പിന്നെ ഈ കാറെന്ന് പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ആയിരം തവണ കണ്ട കാറാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോളേജിൽ ഈ കാറിലാണെന്ന് പോവാറ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആ ഉള്ളേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പുറം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നേ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കാട ഗൈസ് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് അല്ല കാരണം ഞാൻ ഈ കാറ് കാണാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ മേലെയായി പക്ഷെ എനിക്ക് വീഡിയോ എക്സൈറ്റഡ് ആക്കണം ആ മൈ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുമോ തുറച്ചു മുമ്പുള്ള കാറാണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ കാറിൻ്റെ മോഡൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിട്ടുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയാലും പത്ത് വർഷം അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പത്താവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പത്തിൻ്റെ കണക്കിന് എടുക്കില്ല വെറും ഒമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള വണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് കാർട്ടൺ റേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗൈസ് ഇവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആദ്യമായിരിക്കും എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഇവർ എനിക്ക് കർട്ടനൊക്കെ പൊക്കി തരാറുണ്ട് ഞാൻ പറയും എനിക്കൊരു വീഡിയോ എടുക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ കർട്ടൺ പോക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരി കർട്ടനൊക്കെ പൊക്കി തരാണ് അവിടെ നോക്കും ഗൈസ് ഒരു പുതുപുത്തൻ വണ്ടിയുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കർട്ടൺ പൊക്കുന്നത് ഈ വണ്ടി പോലെ തിളക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ കഴുകാൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ തിളക്കിയിട്ട് ഇനി വരും തിളക്ക തിളങ്ങുക തിളങ്ങുക തിളങ്ങിയിട്ട് വരും ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടൺ റേസ് ചെയ്യും അല്ലേ മാ ഡാൻസ് കളിക്ക് കളിക്കാൻ വന്നു ഗൈസ് എനിക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എനിക്കൊരു കാറ് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് പൂരപ്പറമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ടോയ് കാറ് പോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ വാങ്ങിച്ചു തരില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ഇല്ല വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിച്ച് പിടിച്ചാൽ വാങ്ങിച്ചു തരില്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ പൂരപ്പറമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ടോളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തരും ഓ ഓ ഇനി പോകുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചാ കേട്ടാ ആ ഇനി 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 പോകുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചാ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഗൈസ് എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് സന്തോഷം നിങ്ങളോടാന്ന് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഞാൻ ടോയ് കാറ് പോലും വാങ്ങില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കാറ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ താങ്ക് യു സോ 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 മച്ച് ഗൈസ് നമ്മളെ ഒമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള പുതിയ കാറിൻ്റെ കർട്ടൻ പൊക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും അമ്മയും പപ്പയും ചേച്ചിയും മാത്രമല്ല ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ മെമ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരാൾ വേണം ആ ഒരാൾ ഈ പെട്ടിക്കകത്താന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് മൂട് കാണിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാം ഞാൻ എന്താണോ ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് താൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ ഉള്ളിലിരുന്നോ ഉള്ളിലിരുന്നോ ലിയോക്ക് ട്രാവലിംഗ് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പൂച്ചയാണ് കണ്ട ആ ക ഈ പെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇണ്ടാതിരിക്കും ഒരു ശല്യം ഇല്ല അപ്പോൾ ലിയോൻ്റെ കണ്ണിന് വയ്യായിരുന്നു ലിയോ ഏതോ കാട്ടിപ്പോയി ഏതോ കമ്പി കണ്ണിൽ കൂടെ വലിച്ചിട്ട് വന്നു നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഞാനോർത്തോ അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ കർട്ടൻ വെക്കുമ്പോൾ ലിയോയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ നാല് അഞ്ച് പേരും കൂടിയാണ് കർട്ടൻ പൊക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഒമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ പുതിയ കാറിനെ അവർ കഴുകി വാഷ് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് കൂടെ ഇട്ടപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തിളങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെ ട്വിങ്കിൾ സ്റ്റാർസിനെ പോലെ ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന അത്ര രസമുണ്ട് ഇത് കാണാൻ പിന്നെ വേറൊരു കോമഡി പറഞ്ഞു തരട്ടെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നിട്ട് കഴുകാൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോവാം ഇതൊക്കെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് ചെയ്തതല്ല ഓക്കെ ഗൈസ് പപ്പ പപ്പക്ക് ഞാൻ കാർ വാങ്ങിയ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ കാർ വാങ്ങിയതിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എന്താ ഒരേപോലെ സ്വയം സമ്പാദിച്ചിട്ട് വണ്ടി വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണ് അമ്മ എങ്ങനെയാണോ Expecting great things to happen. Mm. Okay. Guys, I am here behind the scenes. My father is here. Hello. How are you talking about? It's very nice. I'm talking about the camera. I'm talking about the camera. This is the camera. I'm talking about the camera. I'm talking about the camera. I'm talking about the camera. Come on. Come on. Come on. ഗൈസ് നമ്മൾ കർട്ടൻ വലിച്ച് പൊക്കാൻ പോവാണ് ഏ ഞാൻ പപ്പയും ഇതുവരെ കർട്ടൻ വലിച്ചിട്ടില്ല അമ്മ വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീയോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ കർട്ടൻ
ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഗൈസ് ഈ പഴയ വണ്ടിനെ പുതിയ വണ്ടി പോലെ കറക്റ്റ് പൊക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ സഹായിച്ച നമ്മുടെ ഹോണ്ട ഷോറൂമിലെ ഈ ചേട്ടനോട് ഞാൻ താങ്ക് യു പറയും താങ്ക് യു ചേട്ടൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടനും വരും രണ്ടാളും വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മുന്നേ ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ വണ്ടിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സാറ് വിളിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ എന്ന് നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജി എമ്മിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു ആഗ്രഹമല്ലേ ആൾക്കാരുടെ കാരണം ഞാൻ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവും കൊച്ചുങ്ങൾ എന്നായാലും ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അന്ന് അതിനെ സാധിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം ചേട്ടനോ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആദ്യമായിട്ടാ കണ്ടിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെ തോന്നി പഴയ വണ്ടിനെ കറക്റ്റിനായിട്ട് കുളിപ്പിച്ച് വെച്ചപ്പോ പറ്റുന്നു മനസ്സിലായി അതെ എന്തും പോസിബിൾ ആവും അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ചേട്ടന്മാർക്ക് ഒക്കെ താങ്ക് യു ഗൈസ് എൻ്റെ ഡ്രൈവിങ് സ്കില് പപ്പക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ വണ്ടി എടുത്ത് പുറത്തിറക്കണ്ട അവരിറക്കി തിരുമല നീ ഇവിടെ പൊട്ടിക്കൊന്ന് അല്ല ശരിയാ ഇവിടെ ഈ ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടിയ ചിലപ്പം ബിൽഡിങ് മൊത്തം തകരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തിനാ വെറുതെ അവിടെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഓടിക്കാം നമ്മളവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്ന കണ്ട് എന്താ കാണിച്ച് ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്നെ അറിയാം എല്ലാവരുടെയും വലിയ പേരാ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കണ്ട കുറെ സമയാവും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹായ് പറ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ പപ്പടെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നു ദാ ലിയോയുണ്ട് ചേച്ചിയുണ്ട് ഞാനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നല്ല കുറച്ച് ഊക്ക് വാങ്ങാം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി ഒമ്പത് വർഷം പഴക്കുള്ള വണ്ടീനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഊക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് വരാം ഗൈസ് നമുക്ക് പപ്പയോട് ചോദിക്കാം പപ്പ എന്നെ പറ്റി പൊക്കി പറയൂ എന്താണ് എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇന്ന് അപ്പൊ ഇതെന്റെ കാർ വാങ്ങിയ വ്ലോഗാണ് കാർ വാങ്ങിട്ട് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്നാണ് വ്ലോഗ് എടുക്കണത് അപ്പൊ പുതുമേൽ സംസാരിക്കുക കാർ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പ്രൗഡ് ആണ് നല്ല കാര്യമാണ് അവനോ അവനോ സമ്പാദിച്ചിട്ടൊരു ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമാണ് ഇനിയും എന്താ പറയുക ലോട്ട് ഓഫ് മൈൽസ് ടു ഗോ പ്രത്യേകിച്ച് ആളുകളെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർ കൂടിയ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പവർ കൂടിയ സാധനം പറഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് ആണ് ആ മൈൻഡിനെ എൻപവർ ചെയ്യണ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈൻഡിനെ എൻപവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കാരണവശാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗ്രേറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് അപ്പോൾ വി ഹാവ് ലോട്ട് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യും മതി മതി നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഫിലോസഫിയിലെത്തി അയ്യോ ഗൈസ് അഭിപ്രായമില്ലാത്ത കുട്ടി ഈ കുട്ടി എന്താ അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ നീ നിനക്ക് ജാടയില്ല എന്ന് മാത്രം പറ എനിക്കില്ല അവൾക്ക് ഒന്നുമില്ല അവൾക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അവൾക്ക് ജാട ഒന്നുമില്ല ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ അവിടെ മറ്റേ പരിപാടിക്ക് പോയല്ലോ അപ്പം എന്നോട് അവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു ചേച്ചിയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ അവളുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സും പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് തെണ്ടി തരം കാണിച്ചാലും മുഖത്ത് കാണിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അവളുടെ ക്വാളിറ്റി അത് തന്നെയാണ് അവളുടെ വീക്ക്നെസ്സും അവൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ എനിക്ക് നല്ല സങ്കടം ഉണ്ട് എന്ന് കാരണം അവളുടെ മുഖത്ത് കള്ളത്തരം വരില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയ കുട്ടിയാണ് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചളിവീരത്തിയാണ് ഇവൾ കൺഗ്രാറ്റ്സ് മോളു കണ്ട 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 ചളിവീരത്തി നമ്മൾ കുറച്ച് ചിരിവീരാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും അവളിങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് കാർ ഓടിച്ച് വീട്ടിൽ പോകും ഞാൻ തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഓടിക്കും ഞാൻ ഓടിക്കാം കാരണം വ്ലോഗ് എടുക്കാം എനിക്ക് കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് മടിയാണ് എൻ്റെ ഈ കാറിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറ അടിപൊളി ഡീജ് നിന്റെ സ്വഭാവം പോലെ തന്നെ നിനക്ക് ലൈറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് അടിപൊളി സ്വഭാവം പോലെ തന്നെ നിനക്ക് അതിന് അമ്മന്റെ മോളാമ്പ എനിക്ക് ഈ സ്വഭാവം